എന്തുകൊണ്ട് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തമിഴകത്തെ മഹാബലിപുരം വേദിയായി മഹാബലിപുരത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ചർച്ച രാഷ്ട്രഭരണവും തന്ത്രങ്ങളും തമിഴകത്തെ ചരിത്ര നഗരമായ മഹാബലിപുരത്തിന് പുത്തരിയല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു മഹാബലിപുരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സിംഹാസനം വെടിഞ്ഞ് ചൈനയിലേക്ക് പോയ രാജകുമാരനായ ബോധിധർമ്മൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളുടെയും ശില്പങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര ഭൂവിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ ബുദ്ധമത ദർശനങ്ങളെ എത്തിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പല്ലവ രാജകുമാരനായ ബോധിധർമ്മനാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇദ്ദേഹമാണ് ചൈനയിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ധ്യാനവും മറ്റ് ദർശനങ്ങളും ചൈനാക്കാർക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആയുധരഹിത യുദ്ധമുറയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്ന ബോധിധർമ്മൻ അത് ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബോധിധർമ്മനെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വാദങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനവും ഇവിടുത്തെ തനത് ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റിലെയും ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാപിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഷാൻലിൻ കുങ്ഫുവിൻ്റെയും ആയോധന സമ്പ്രദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളും ഈ വാദങ്ങൾക്ക് ബലം പകരുന്നതാണ് ബോധിധർമ്മനെ പറ്റി ചൈനീസ് ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ച ബുദ്ധധർമ്മമാണ് ചൈന ജപ്പാൻ തായ്ലാൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സെൻ ബുദ്ധിസം സംസ്കൃതത്തിലെ ധ്യാൻ എന്ന പദം ചൈനീസ് വിവർത്തനത്തിൽ ചാൻ എന്നാവുകയും പിന്നീട് സെൻ എന്ന് വഴിമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ സംഭാവനയാണ് ബുദ്ധധർമ്മം അതിൻ്റെ തുടക്കം മാമല്ലപുരത്ത് നിന്നാണെന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഷിൻജിൻ പിങ് അനൌദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി വേദിയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴകത്ത് നിന്ന് ചൈനയിലെത്തി സെൻ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ച മഹായോഗിയാണ് ബോധിധർമ്മനെന്നാണ് ഇന്നും പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം ആരാണ് ബോധിധർമ്മൻ എന്ന ചോദ്യവുമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി പേരാണ് സൈബറിടങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലെത്തിയ യുവ യോഗിയുടെ ജീവിതം ചില ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് സിനിമകളിലും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ചൈനയിലെ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഭരണകേന്ദ്രവും ദിഗ്വിജയങ്ങളും പടയോട്ടങ്ങളും ഏറെ കണ്ട മഹാബലിപുരത്തിൻ്റെ മണ്ണിലെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച മറ്റൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിൻജിങ് പിങ്ങിൻ്റെയും രണ്ടാം അനൌദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിക്കാണ് മഹാബലിപുരം വേദിയായത് മഹാബലിപുരത്തെ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നീണ്ട സൗഹൃദ സംഭാഷണം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന അനൌദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിനാണ് മഹാബലിപുരം ആതിഥ്യം വഹിച്ചത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള എഴുപത് വർഷത്തെ നയതന്ത്ര ബന്ധം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വേളയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച പഞ്ചരഥ ശില്പം തീരക്ഷേത്രം അർജുന ഗുഹ മുക്കുവ ഗുഹ തുടങ്ങിയ മഹാബലിപുരത്തിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങൾ ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇരു നേതാക്കളും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മഹാബലിപുരം ഉച്ചകോടിക്കായി പരിഗണിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യൻ വൈവിധ്യം ചൈനീസ് ഭരണത്തലവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു ചൈനയുമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വ്യാപാര ബന്ധവും ആത്മബന്ധവുമുള്ള ജനതയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ശില്പങ്ങളുടെയും അനിർവചനീയമായ പ്രകൃതി ഭംഗിയുടെയും അഭവുമായ സംഗമ സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു മഹാബലിപുരം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള സ്ഥലവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരം കൂടിയാണ് മഹാബലിപുരം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രബലമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു പല്ലവന്മാരുടേത് പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ തുറമുഖ നഗരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പല്ലവരിൽ അതിപ്രഗത്ഭനായ നരസിംഹൻ ഒന്നാമൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു മാമല്ലൻ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പൗരാണിക തുറമുഖ നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത് ബൗദ്ധ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശൈവ വൈഷ്ണവ ധാരകളുടെയും ഭാരതകഥയുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും അവശേഷിപ്പുകൾ മഹാബലിപുരത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നു വിവിധ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സങ്കലനത്തെയും അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അനുമാനങ്ങളുടെയും അടിവരയിടുന്ന ഈ തുറമുഖ നഗരം ഇന്നും സഞ്ചാരികൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളും പിരമിഡാകൃതിയുള്ള നിർമ്മിതികളും കലിൽ കൊത്തിയ ചിത്ര ശില്പങ്ങളുടെയും നഗരസങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ശാസ്ത്ര നിർമ്മിതികളും മഹാബലിപുരത്തിൻ്റെ വിസ്മയ